En esta oportunidad vamos a escuchar a la Daisy Choque, quien salió, salió a responder al pacto de unidad del pueblo, este pacto de unidad patriota, que siempre está pues, buscando lo mejor para todos los bolivianos. Daisy Choque también cuestionó a Evo Morales en su desesperación. ¿eh? La verdad que Daisy Choque ya no sabe qué inventar. Ahora dice que Evo Morales está perjudicando la economía. Yo pregunto, ¿quién está gobernando Bolivia? No son los arcistas. Evo Morales no tiene nada que ver con el gobierno. Pero una vez más, Daisy Choque busca como de lugar pretender decir al pueblo que Evo Morales es el responsable cuando Evo no tiene nada que ver. También Daisy Choque ha salido a rechazar los bloqueos en Bolivia y cuestiona a Creemos, ¿ah? Hoy porque Creemos ha dejado claro que no va a aprobar eh, para anular las elecciones primarias. Hoy las cosas, las cosas, ¿ah? Todo cabría indicar que se acabó. social, ¿eh? donde se sabe que en este gabinete no tocaron nada para mejorar la economía, solo fue para darle respaldo a la gestión de Lucho Arce. Hoy vamos a escuchar, serán ustedes los que saquen sus propias conclusiones. No, desbloqueos, eh, si es que supuestamente no se da solución a la, a la abastecimiento de carburantes y al problema de, de los dólares, ¿cómo califica estas posturas? Bueno, en realidad el pacto de unidad eh, no existe un pacto de unidad de Evo Morales, sencillamente hay personas que se han autonombrado y se hacen pasar por el pacto de unidad. Aquí el pacto de unidad está a la cabeza de la central obrera boliviana con el hermano Guarachi, asimismo también Lucio Quispe, el hermano Alavi, la hermana Segundina y otros sectores y organizaciones sociales que tienen estructura y a la cabeza de sus confederaciones se conforma el pacto de unidad. Que haya una persona o dos que quieran hablar a nombre de todos los campesinos de Bolivia o que quieran hablar a nombre de todos los sectores de Bolivia creo que es una gran equivocación y es una gran pena porque Evo Morales sabe cómo funcionan las estructuras orgánicas sabe cómo estamos organizados desde nuestras regionales hasta las nacionales y él más que nadie en su momento era quien de alguna manera pedía que se respete a las organizaciones hoy que no están con ellos o no están con él, sencillamente ha planteado paralelos y hace que hablen a nombre del pacto de unidad y ese pacto que ellos mencionan en realidad no existe y no es pacto. Por otro lado, eh, estamos cansados de amenazas. Desde diciembre del año pasado, desde el, prácticamente desde la sentencia constitucional 10-10, de manera permanente y continua, existen las amenazas de movilizaciones y bloqueos que perjudican a la economía de Bolivia. ¿Por qué? Porque generan incertidumbre con los inversores, con los importadores, con los exportadores y en realidad eso está perjudicando a la economía y creo que ya está bueno de que este señor y su cúpula perjudiquen no solamente a una gestión de gobierno sino también a todos los bolivianos y bolivianas que necesitan certidumbre, necesitan continuar trabajando, ningún bloqueo ha generado algo bueno para la población, cada bloqueo nos genera pérdida en nuestra región pérdidas macroeconómicas y microeconómicas que se reduce al bolsillo de cada uno de los bolivianos. Diputada, eh, creemos ahora, está señalando de que no va a apoyar el tema de las primarias en el Senado, tomando en cuenta de que se, se habría eh, priorizado las judiciales, pero sin embargo el presidente Luis Arce había ya dado el pie a la, al referéndum. Esto eh, es el mismo discurso del expresidente Evo Morales. ¿Cómo ve esta situación? Ellos tienen un acuerdo ¿no? del, del 27 de noviembre, si no me equivoco, del 2023, donde claramente establecen trabajo conjunto entre Queremos, Comunidad Ciudadana y el grupo Evista dentro del Senado a la cabeza de Andrónico Rodríguez. Van a buscar dar cumplimiento a ello. Hemos alertado en su momento. A ellos no les importa si van a perjudicar las elecciones judiciales o no. A ellos les interesa cumplir con sus acuerdos internos que tuvieron que ver, ¿no? 
en noviembre para que Andrónico Rodríguez pueda ser presidente del Senado. Entonces, eh, pero más allá de eso, también el día de ayer han planteado el poder eh, tratar ese proyecto de ley con dispensación de trámite, siendo que la Cámara de Diputados ya ha evadido, ya ha evacuado ese informe donde estamos aprobando la suspensión de las elecciones primarias. Unas elecciones primarias que en el 2019 no han tenido razón de ser y solo nos significan gasto al país. Ahora, una vez que está en el Senado, el senador Andrónico Rodríguez ha firmado el acuerdo multipartidario que se ha llevado a cabo a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral y más allá de querer dar a, a, a dar cumplimiento, lo que ha hecho ayer es dar un cuarto intermedio y esperemos que hoy al retomar se pueda tratar ese proyecto de ley. ¿no? Esperemos realmente de que puedan honrar cada uno de los frentes políticos eh, esa firma que han colocado tanto creemos Comunidad Ciudadana a la cabeza de sus líderes y asimismo también Andrónico Rodríguez. Diputado, respecto al, al gabinete social hay críticas de que no se asumieron medidas económicas y solamente fue para respaldar al presidente Luis Arce. No, de ninguna manera. Para respaldar al presidente no necesitan horas y horas de debate. ¿no? Aquí han hecho muchísimas horas de debate, ha habido seguramente posturas de cada uno de los sectores, de cada una de las regiones, porque no nos olvidemos que cada una de las confederaciones representa pues la lo más alto que tiene cada estructura, desde las regionales, departamentales y las nacionales nos representan a todos. Creo que es importante que ellos sean los encargados de socializar lo eh, que se ha hablado, que sean ellos los encargados de socializar a nivel departamental y regional, porque entendemos también ¿no? que la confederación, por ejemplo, de gremiales, aparece otro caguana que en su momento era vista y sigue siendo hoy a hablar a nombre de la confederación de gremiales cuando existe una confederación de gremiales que ha sido invitado oficialmente por el presidente. El señor Siñani que representa a una regional y no así a la confederación. Entonces la confederación tiene que bajar líneas comunicacionales en base a las reuniones que ha existido. No hay re reuniones que se den con cada una de las regiones, con cada uno de los sectores, porque ahí tendría que haber ¿no? con el luchista, con el levista, con la región, con el sector, con el mercado, con el otro mercado. Y creo que no hemos llegado a eso, sino más bien la representación estructural es quien ha sido parte de esas reuniones. ¿Debe haber control de las exportaciones? Mira, desde la dirigencia campesina en su momento, de Choque como ex ejecutiva de la Federación de Campesinos, luchamos por el tema de la exportación. Nos fue muy difícil avanzar hacia la liberación de las exportaciones. Hoy por hoy este, tenemos prácticamente aperturado el tema de exportación, pero es importante también ahí la responsabilidad que tiene que asumir el sector empresarial. Nosotros permitimos la exportación, pero el, las divisas tienen que retornar, porque la primera, el primer planteamiento que se hacía nosotros como sector campesino y los empresarios a la hora de solicitar exportación era vamos a exportar para importar divisas. Pero si no hay ese retorno de divisas, entonces nos estamos mintiendo, indicando de que esa es la solución. No estoy diciendo que cerremos la exportación, pero creo que tiene que haber compromiso estatal, empresarial y sectorial. De otro modo, nos estamos, eh, ten, estamos teniendo reuniones entre sordos. Diputada, ya hay fecha para las elecciones judiciales, es el primero de diciembre, pero también se cuestiona el hecho de que, por ejemplo, hay regiones eh, como Santa Cruz, en el caso del Tribunal Constitucional, que solamente tienen eh, dos o, o, o tres candidatos. Bueno, eh, el presidente, perdón, claro, el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Jauregui, planteó dentro de la Comisión Mixta de Constitución poder tomarnos unos 10 días para hacer que la convocatoria sea más amplia y puedan ingresar más mujeres, incluso representación indígena. Lastimosamente, esta ha sido rechazada dentro de la comisión en su momento. Hemos llegado a tener las listas finales donde Santa Cruz solo tiene dos, y de ellos un varón y otro varón que representa también al sector indígena. Esto ha observado el Tribunal Supremo Electoral, ha enviado una carta a la vicepresidencia, Entiendo que el vicepresidencia ya ha respondido y en base a eso, el día de ayer, el Tribunal Supremo Electoral dice, vamos a continuar con las elecciones, porque es importante que se lleve a cabo. Más allá de que pueda yo, como mujer, me hubiera encantado que en Santa Cruz también tengamos representación de mujeres, pero también hay un bien mayor, y el bien mayor tiene que ser llevar adelante las elecciones judiciales para reemplazar a los actuales. Desde un principio hemos dicho, la única manera de sacar a los actuales 
es que se lleve adelante las elecciones judiciales. De aquí para allá, creo que el trabajo del Tribunal Supremo Electoral es ardua, tiene que dictar las reglas claras de cómo se va a llevar a cabo toda la etapa de campaña antes de que el soberano vaya a emitir su voto el primero de diciembre. Muchas gracias.